ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ബൈ മാക്യോണസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സോഷ്യോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ കോസസസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ലൈഫിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സോഷ്യൽ കോസസസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജി എന്ന് വിളിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സയൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫിനോമിന സബ്ജക്റ്റഡ് ടു നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇൻവേരിയബിൾ ലോസ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതാണ് സോഷ്യോളജിക്ക് അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റ് നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ So, August Comte, the founding father of sociology, defined sociology as the science of social phenomena. Social phenomena is a science, subject to natural and invariable laws, which is uh, the discovery of which is the object of investigation. Let's talk about the Max Weber definition. Max Weber, uh, he was a German sociologist. He defines sociology as the science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects. So, Max Weber in the definition of the interpretive understanding of social action. അടുത്തതായിട്ട് ഗിൻസ്ബർഗിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഗിൻസ്ബർഗ് ഡിഫൈൻ സോഷ്യോളജി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേ ഇൻ ദ ബ്രോഡസ്റ്റ് സെൻസ് സോഷ്യോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ റിലേഷൻസ് ദയർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് സോഷ്യോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ റിലേഷൻസ് ദയർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് Kingsley Davis says that sociology is a general science of society. Kingsley Davis says that sociology is a general science of society. Harry M. Johnson opines that sociology is the science that deals with social groups. Emil Durkheim uh, says that science of social institutions. Sociology is the science of social institutions. Park regards sociology as the science of collective behavior. Park regards sociology as the science of collective behavior. Small define J in other. In any other, define sociology as the science of social relationships. So, small define sociology as the science of social relationships. Marshall Jones defines sociology as the study of man in relationship to men. Ogburn and Nipcomb define sociology as the study, scientific study of social life. Ogburn and Nipcomb, sociology is the scientific study of social life. Franklin Henry Giddings defines sociology as the science of social phenomena. Henry Fairchild sociology is the study of man and his human environment in their relations to each other. J.W. Bennett defines sociology as the science of structure and functions of social life. Bennett defines sociology as the science of structure and functions of social life. Next is sociological imagination. Sociological imagination is the practice of being 
able to think ourselves away from the familiar routines of our daily life to look at them with fresh critical eyes sociological imagination and what is another practice of being able to think ourselves away from familiar routines that is main i told a point familiar routines of daily life il ninnum korchu verittu olla chindayana sociological imagination and to look them at fresh critical eyes sociologist c right mills aanu ee oru concept kondu vannittullathu he wrote the definitive book about it define the sociological imagination sociological imagination ennu parayna book c right mills inde aanu Uh, he wrote sociological imagination as the vivid awareness of the relationship between experience and the wider society so c right mills social uh, sociological imagination he define cheyinad inganeyana vivid awareness of the relationship between experience and the wider society sociological imagination what is sociological imagination the term coined by sociologist c right mills the ability to see the impact of massive cultural and historical processes on our private lives the ability to recognize that solutions to many of our most serious social problems lie not in changing the personal situations and characteristics of individual people but in changing the social institutions and roles available to them everyday social life is the product of a complex interplay between societal forces and personal characteristics to explain why people are the way they are or do the things they do we must understand the interpersonal historical cultural organizational and global environments they inhabit to understand either individuals or society we must understand both